。哟，要一点点给它擀进去。真的有人吃过龙鱼吗？我还是看不了这个。我是杨芳姐姐，你见过给狗狗打疫苗做绝育，给猫咪复位脱臼的下巴，但是你见过给鱼做手术吗？今天我带你去见一位神秘的朋友，看看他是怎么给龙鱼做手术的。我这个。朋友啊，跟于谦老师一样喜欢养各种小动物，猫、狗、鱼、鸟、鹰、马，基本都养过，而且啊，都是不太常见的品种。Hello， 好，欢迎欢迎欢迎欢迎， Hello, 好，跟我们观众朋友们打个招呼。大家好，来，请进，请进。好好。好了，豆花。对，先介绍一下我们著名的豆花同学。这是咱们以前啊，皇家专门给皇帝打猎用的，专门的一个品种，哦、很稀有了。郎世宁给康熙画的那只狗，哦、就是他的祖先。前年上海世界杯的时候，哦、啊，这个总冠军奖杯上那个形象就是他。对、哦，这个家族到现在全世界一共还有四十二只。哦，说你了，说你了，我知道了。啊、哦，知道了，知道了，知道了啊！好，大下茬儿，很有灵性。我培育这个品种已经从九八年二十三年了、嗯，没有间断，也从来不出手，就是封闭，把它的基因和这个血统保留下来。因为这个品种只有现在这儿还有四十二只，哦，都在您这儿，对，都在，很悲惨的一个。垄断了您给，我不想垄断，但是没有办法，你如果放在别人手里，他们可能就拿去杂交，杂交了，对，去做一个噱头，但是这个品种就完了。你把一滴墨水放到一杯水里容易，嗯、你把它再拿出来就难了、嗯。对，就是这样。坚持吧，有生命的作品。这个小点点是一个杰克罗素羹啊，也是一个呃智商特别高的一种羹犬。它应该也是属于比较喜欢活分的，对，然后逗的一种。没错，没错，没错啊,啊！再看看鸽子啊。就是玩的人越来越少了对啊！我们现在还保留了一些，就是比较典型的个体和种群。这些品种都是老北京的观赏科，包括这是点子，啊，这个是浴翅啊，那边还有铁板这些是保姆鸽，就是负责把这里边的鸽子的小、嗯、小鸽子，嗯，蛋孵化出来，然后把它喂养大的。你看没有，鸽子里面也分也分三六九等，<笑>保姆鸽。来吧，请进，请进。好，哎。谢谢，请进，请进。嚯，您给我们介绍介绍呗。呃，这边是我养的锦鲤，鲤我们的锦鲤、哦，这个缸是六吨水。六吨。对，这个极限就是一吨水养一条鱼。嗯、虽然个体很大，但是它们的年纪并不大，到今年刚刚三岁，但是已经接近八十到八十五公分了。锦鲤一定要有体型、有尺寸、哦、啊，才会有那种气势。基本上是日本最顶尖的水平了。嗯，因为现在的锦鲤和以前不一样了，在早十年甚至二十年前、嗯，日本的那些大的冠军鱼、嗯、尺寸都不大。嗯，那时候只讲模样质地，现在尺寸是第一重要的。嗯，的确这是一个锦鲤发展的一个方向。所以现在看近几年，包括锦红啊几条天价的啊成交的那个冠军的锦鲤，嗯，首先都是九十、九十五甚至一米以上的、嗯嗯嗯、这样的鱼放在那儿，真是很震撼。韩老，这是您画的吧？我画的，我画的。哦、您这个把您这张画纪念我们自己，<笑>把于谦老师的抽烟、喝酒、烫头发，就是完美的诠释出来了。偶然，偶然，真偶然，随手画了一下。哦，多说一句，这个我们注册专利了啊。哦、对，剽窃不要乱剽窃，剽窃我们的人，你们自己好自为之。<笑><笑>可以可以，下面介绍我养的龙鱼，就这条鱼，特别好的一条冠军鱼，运输和这个混养的过程之中，这也怨我有责任哈、啊。呃，有一只眼睛受伤了，啊啊，对，我要给它做一个处理，然后它身上有两片鳞烂了，实际上是因为在运输的过程之中啊碰了，碰完了之后呢，就是呃就是没有调理过来，这个其实很好处理，啊对，这三条鱼。呃，分别是印尼的三个流域，也是三个类型的。其实像这种鱼的吸引人的地方，就是每条鱼都有每条鱼自己的这种特点啊、嗯，每条都不一样、嗯，而且每个流域都不一样。但是它们最后长到了极致的那种表现的时候
都是非常非常迷人的。其实一般不建议大家混养，对这个、嗯、呃技术的要求啊比较高，而且风险也比较大。但是呢，混养有混养的好处。首先第一件事就是省空间。<笑>显而易见的，家庭条件有限，只能这样了。<笑>它的学名 H L O N A 就是华丽骨舌鱼。到现在为止，进呃中国的所有的这些龙鱼，都是有合法的人工饲养的这种合法手续的。嗯，所以也要提醒大家，嗯、呃，玩东西可以、嗯，但是不要触碰法律的红线。嗯所以这些鱼每一条身上都是带着芯片进中国的哦。对，每一条鱼有它自己的身份证，有自己的护照，是吧？都是外宾，都是外宾。然后这条啊，白子的黑帝王是南美的一种淡水鱼啊,啊，当年是特别贵的啊，特别特别贵的一个一个被被就被大家炒作起来的吧。嗯、现在已经不值，已经无所谓了，不值钱了。嗯、但很好看，确实好看。对，在历史上，我们的传统里边。对白化变异的东西，实际上是情有独钟的。对，啊，在西方咱们可能会认为，你这个是不是白化病啊？是不是一种疾病啊？但是在咱们这不是。嗯、底下这个啊，是一会儿要做手术的主角的。这条啊，血统非常好、非常好的过背金龙，在马来西亚原产地。哦。它身上的金质啊，是那种二十四 K 纯金的。哦。它呢，也是一个朋友的鱼，但是呢，送给我了。它底下的那个鳍呀、啊。哦做手术没做好，就长不出来了。Oh. 呃，一会儿让文会长啊，这高手给操作一下吧。给操作。他是剪完了，能帮让它长出来是吧？对，要让它再长出来，否则的话，在游动的游资啊等等啊， oh. 平衡方面都会受影响。不完全是美容手术，也有让它更健康。对啊，这张画就是从我那个那条三十七岁的啊那个老佛爷身上这个脱下来的， oh. 应该是国内目前呃最长寿的一条。红龙，嗯，是在我们家去年下河西去的。过一段时间，比如说这个可以看解解禁了，或者这个海关可以走了，把它的骨灰就送回到印尼它的故乡的河里。嗯，实际上鱼拓这种方式从中国最开始，中国人就有，唐代就有，后来被日本人学习过去了。现在他们呃做的也非常漂亮，很多就是钓到特别大或者特别稀有的鱼的时候，他们会做一张作为纪念。嗯，它的脑袋上为什么是绿色的？它身上的红颜色也好，绿颜色也好，对它来说呢，无外乎两种因素。嗯，第一种呢，保护色。嗯，从上往下看，哇，一眼就看见了，你早就死了嘛，嗯、早就被鹰给抓走了、嗯，被鱼鹰抓走了、嗯。还有一个呢，就是它在求偶的时候的婚姻色、嗯，就是要体现出来，尤其是雄性，你看我比你更漂亮，嗯，是不是？然后呢，我就更吸引这个很多的更吸引异性是吧？嗯<笑>，对对对，你看这点我就没做到。走吧，咱们看看那个金鱼，看一眼吧。好，看一眼，这都是咱们自己土生土长的。钱啊，多少钱啊？就是值钱也没多贵啊，一万块钱一条，两百块钱一条，一万块钱一条，哎呦，哈老师要把我吃了，两百块钱一条。先介绍一下今天的主角，<笑>对，要大厨，我们今天的大厨，动机特别不纯粹，想吃你就说嘛，你真是。那个介绍一下，这是我的好朋友，嗯、大哥，中国龙鱼协会的文会长、嗯、啊、嗯，我们玩鱼玩龙鱼这个圈里面的 number one、嗯。嗯啊，嗯，今天就是给我来帮个忙，主要来主持我们这个手术啊、嗯，大家来期待一下啊。我们现在已经开始捞鱼了，要给他做手术了，这也是个技术活，把它弄进去。现在是把它弄到一袋子里。哟，它还是有点慌张呢。
现在是给这个龙鱼下麻药的过程。为什么还要晃动它？让那个麻药、嗯、对充分起作用。你们可以离近点拍啊。鱼会疼吧？鱼的疼痛比人想象的要轻得多，所以并没有想象那么残忍。它如果离水能坚持多长时间啊？半个小时。看得我还是有一点难受。长出来一片新的需要多长时间？长出来快一两个月，你看它就是因为在运输的过程中撞到了，有一点感染，它已经长不出来了，所以要把它拔掉，让它长出新的鳞片来，就跟人的指甲坏了之后也是。快点，一会儿鱼真进锅了。还要给它放到水里，再放那里面缓。很神奇，一会儿看就慢慢活,活过来了。刚才相当于我们一共给两条鱼做了手术，如果两个鱼到一个小时，这两个鱼也估计。活不过来了是吧？差不多半个小时吧，一条。对，极限了，极限。这在您给鱼做的手术里都算是小手术。今天其实做眼睛和做鳍算是比较大的手术。在您的记忆里，您还能记得一共给多少条鱼做过手术吗？那就多了，就是。眼、头啊，都指。那为什么呢？他在这世界上，他多了一个可以信任的，这比什么都重要。所以呢，拥有一只小动物啊，是一件非常幸福的事情。那小伙伴们，现在就去拥抱一下你身边的小家伙吧。好了，喜欢本期节目的话，记得点赞、转发、评论。我是杨芳姐姐，我们下期再见。